qui nella piazza centrale vogliamo andare a conoscere una particolarità di questa splendida cittadina. Vogliamo andare a conoscere il Museo Civico Diocesano in compagnia di Donatella. Andiamo? Andiamo. Andiamo. Siamo nel Museo Civico Diocesano e dei Manoscritti di Giacomo Leopardi. È ospitato all'interno della chiesa di Sant'Agostino, una chiesa eh, oramai sconsacrata ed è, è stato allestito, così come possiamo vederlo oggi, dal 2004. Questa è la parte dedicata a Paolo D'Avisso, un pittore poco conosciuto perché generalmente eh, non era abituato a firmare le sue opere. Comunque è nato in un paesino, in una piccola frazione di Visso ed ha operato nel 1400, non si sa bene neanche eh, in quale periodo preciso, comunque a cavallo del 400, non soltanto nel territorio di Visso e di Castel Sant'Angelo ma anche nella zona di Ascoli e quindi nei, nei territori vicini. quadro importantissimo eh, sia dal punto di vista storico che eh, artistico. Artistico perché è attribuito a Orazio Gentileschi, amico e eh, seguace di Caravaggio. Dal punto di vista storico perché fu commissionato eh, da parte del comune per eh, festeggiare diciamo, la vittoria nella battaglia del Pian Perduto, combattuta nel 1522. E quindi è rappresentato San Giovanni Battista che è il patrono del paese e Santa Margherita eh, che eh, era venerata proprio il 20 luglio, cioè festeggiata il 20 luglio, giorno della vittoria di questa battaglia. Ed eccoci nella sala più importante, più nota di questo museo, la sala che contiene i manoscritti di Giacomo Leopardi. E sì. la domanda sorge spontanea, come mai qui si trovano dei manoscritti di Leopardi? E non sono arreganati. Perché eh, a metà 800, nella seconda metà dell'Ottocento, vennero acquistati dall'allora sindaco di Visso, Gaula Antinori. Eh, questi manoscritti erano di proprietà di un preside eh, del liceo Galvani di Bologna. Eh, il preside si è trovato, era Prospero Viani, si è trovato in difficoltà economiche, si è trovato costretto a venderli. Il sindaco di Visto quindi li ha acquistati per 400 lire e poi li ha lasciati in dono al comune e quindi tuttora eh, il, il comune è proprietario di, questo gioiello, di questi gioielli. E tra tutti questi gioielli ce n'è uno particolarmente famoso, quello che porta il manoscritto dell'infinito. Eh sì, tra gli idilli sicuramente è quello più conosciuto e più studiato a scuola. Attraversando la zona dell'Alto Nera non si può che far caso alle tante vasche eh, di allevamento delle trote che si trovano nella zona che va da Visso a Castel Sant'Angelo sul Nera. Noi per parlare di questo argomento ci siamo fermati a Molini di Visso dove incontriamo un imprenditore che si occupa proprio di questo, un, un imprenditore che si occupa di un settore dell'economia molto importante per questa zona. Alleviamo trote dal 1960, una delle realtà nuove dell'agricoltura dove l'ingegno contadino ha permesso di utilizzare le acque per produrre proteine di troda, non più proteine di carne. Questo territorio è un territorio ricco di allevamenti di trode perché ehm, ha delle grosse risorse naturali, le acque a portata costante per tutto l'anno e le temperature fredde costanti per tutto l'anno. Fanno con queste due risorse un territorio che oggi è qualificato e valorizzato per produrre delle, delle trode di ottima qualità. Trote che hanno delle caratteristiche molto particolari, sono particolarmente salubri e adatte all'alimentazione di tutti. Sicuramente, lei deve sapere che le trote vengono proposte anche per l'alimentazione dei bambini, perché una delle caratteristiche di questo prodotto è soprattutto la sicurezza e la garanzia che offre per la sua genuinità. È un prodotto che viene allevato in acque incontaminate e non sopporta assolutamente fonti di inquinamento tipo pesticidi o metalli pesanti. Oltre ad essere un prodotto che dal punto di vista proteico ha um, un forte valore nutritivo, 
non è un prodotto che contiene grassi, molte calorie, quindi è anche un'ottima alternativa ai formaggi, alle carne, alle uova. Quindi questa è una valida alternativa anche dal punto di vista economico, perché oggi qui con una famiglia di 4 persone con 5 euro fa la spesa del secondo.